ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு எம்சிவிஎஸ் வே ஆஃப் டீச்சிங் சிபிஎஸ்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் சிக்ஸ்த்து சோசியல் சயின்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் டைம் லைன் அண்டு சோர்சஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி தான் பார்க்க போகிறோம் டைம் லைன் அண்டு சோர்சஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரினால் என்ன நம்ம என்னென்ன டைம் லைன்லாம் பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கிறோம் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன சோர்சஸ் என்னென்ன ஆதாரம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் அன் அன்எண்டிங் டைலாக் பிட்வீன் த ப்ரெசென்ட் அண்ட் த பாஸ்ட் பிட்வீன் த சொசைட்டி ஆஃப் டுடே அண்ட் த சொசைட்டி ஆஃப் எஸ்டர்டே வி கேன் ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ரெசென்ட் ஒன்லி இன் த லைட் ஆஃப் த பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து முடிவே இல்லாத ஒன்று தான் இப்போ எப்படி இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம் இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்க போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசண்டில் நம்ம எப்படியெல்லாம் இருக்கிறோம் என்னென்ன கடந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பாஸ்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நேஷ்னல் மியூசியம் நியூ டெல்லி சர்ச் மியூசியம் ப்ரிசர்வ் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் சர்ச் சூஸ் காயின் அண்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆல் ஆஃப் விச் ஹெல்பர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் ஹிஸ்ட்ரி நேஷ்னல் மியூசியம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன வச்சுருந்தோமோ என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதை எல்லாத்தையும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி பாதுகாத்து வைக்கிறது தான் என்னது இந்த மியூசியத்தோட வேலை என்னென்ன பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க ஸ்டாச்சூஸ் காயின் ஆர்னமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே என்ன செஞ்சுருக்காங்க இது எல்லாமே தான் பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க இந்த நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் ஹவு டு வி மெசர் ஹிஸ்டாரிக்கல் டைமு ஹிஸ்டாரிக்கல் டைமை நம்ம எப்படியெல்லாம் மெசர் பண்ணுறோம் வேரியஸ் சோர்சஸ் ஹெல்ப் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆதாரம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஹவு டிட் ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் லீவ் முன்னாடி உள்ள மக்கள்லாம் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் டூ வி லேர்ன் அபவுட் த பாஸ்ட் நம்ம பாஸ்ட்டை பற்றி எப்படி தான் தெரிஞ்சுக்கிறது ஹிஸ்ட்ரி த ஸ்டடி ஆஃப் த ஹியூமன் பாஸ்ட் மனுஷங்க வந்து முன்னாடி எப்படியெல்லாம் இருந்தாங்க என்னென்ன செஞ்சாங்க இது எல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் யூ வில் டிஸ்கவர் இன் சயின்ஸ் தட் த ஏர்த் ஹேஸ் அ வெரி வெரி லாங் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் விச் வி ஹியூமன்ஸ் ஆக்குபை ஒன்லி எ டைனி பார்ட் த மோஸ்ட் ரீசெண்ட் ஒன் இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுருக்குறோம் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 லாங் ஆனது அதில் ஹியூமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது குட்டி பார்த்து தான் பிளூவில் இருக்கிறதெல்லாம் பில்லியன் இயர் ஆகோ டார்க் ப்ளூவில் இருக்கிறதெல்லாம் மில்லியன் இயர் இயர் ஆகோ க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் இயர்ஸ் ஆகோ அப்போது பில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருந்தது மில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருந்தது அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நமக்கு என்னென்ன இருந்தது யோர்த்து சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் அட்மாஸ்பெரிக் ஆக்சிஜன் பாக்டீரியா இது எல்லாமே பில்லியன் இயருக்கு முன்னாடியே இருந்தது மில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருந்தது ஃபங்கை கோரல் இன்செக்ட் ஆம்பிஃபியன்ஸ் ஃபிஷ் வேர்டிப்ரேட்ஸ் சார்க்கு ரெப்டைல்ஸு பேர்ட்ஸு அனிமல்ஸு ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் பீஸ் இது எல்லாமே மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் என்னெல்லாம் வந்துச்சு பிரைமேட்ஸ் வந்துச்சு ஃபயர் வந்தது ஹோமோசெப்பியன்ஸு அது எழுதுறதுக்கு எப்போ தான் கற்றுக்கிட்டோம் நம்ம சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நம்ம எழுத்துன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் எழுத்துன்னு ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுத ஆரம்பித்தோம் மெனி பீப்புள் ஸ்டடி த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஏர்த் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் ட்ரெயின் டு அன்கவர் த சீக்ரெட் லெஃப்ட் பெனித் த ஏர்த் சர்ஃபேஸ் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ் லேர்ன் அபவுட் இட்ஸ் பாஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ அவர் பாஸ்ட் மோஸ்ட்லி பீப்புள் வந்து எதை பற்றி தான் கற்றுக்குறாங்க அப்படின்னா யோத்தோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தான் கற்றுக்குறாங்க அதில் என்னென்ன சீக்ரெட் இருந்துச்சு நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் கிட கிடச்சிது யோத்தில் வேறு என்னென்ன இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி எப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இருக்குது ஜியாலஜிஸ்ட் பேலியன்டாலஜிஸ்ட் ஆந்த்ரப்பாலஜிஸ்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இவங்க எல்லோரும் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கீழே பார்ப்போம் அப்சர்வ் தீஸ் ஃபோர் பிக்சர் அண்ட் ஆக்டிவேட் இன்வால்வ்ட் ஃப்ரம் டாப் லெஃப்ட் ஜியாலஜிஸ்ட் ஜியாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டடி த ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த ஏர்த் லைக் த சாயில் ஸ்டோன் ஹில் மவுண்டைன் ரிவர் சீஸ் ஓசன் அண்ட் அதர் சர்ச் பார்ட் ஆஃப் த ஏர்த் ஜி
பாலியன்டோலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டடி த ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் தி ஹியூமன்ஸ் ஃப்ரம் மில்லியன் ஆஃப் இயர்ஸ் அகோ இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் என்னன்னு பார்த்துருவோமா ஃபாசில் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ பிளான்ட் ஆர் அனிமல்ஸ் தட் ஆர் ஃபவுண்ட் ப்ரிசர்வ்ட் வித் இன் லேயர் ஆஃப் சாயில் ஆர் ராக்கு ஃபாசில் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி கிடச்ச அனிமல்ஸு பிளான்ஸு இது எல்லாத்தோட பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பாதுகாத்து வச்சுருப்பாங்க இன்க்ளூடிங் சாயில் ராக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கூட பாதுகாத்து வச்சுருப்பாங்க அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபாசில்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஃபாசில்ஸ் எல்லாமே எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது எப்படியெல்லாம் இருந்தது யார் யார் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஏதா யார் பேலியன்டாலஜிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஆந்திரபாலஜிஸ்ட் ஆந்திரபாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டடி ஹியூமன் சொசைட்டிஸ் அண்டு கல்ச்சர் ஃப்ரம் த ஓல்டஸ்ட் டைம்ஸ் டு த ப்ரெசண்ட் ஹியூமன் சொசைட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹியூமன் வந்து என்னென்ன மாதிரியான சொசைட்டிலெல்லாம் வாழ்ந்தாங்க என்னென்ன கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணாங்க இப்போ இருக்கிற கல்ச்சருக்கும் முன்னாடி இருக்கிற கல்ச்சருக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத யார் கண்டுபிடிப்பாங்க ஆந்திரபாலஜிஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஸ்டடி த பாஸ்ட் பை டிக்கிங் ஆப் ரிமைன்ஸ் தட் பீப்புள் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் லெஃப்ட் பிகைன் சச் அஸ் டூல்ஸ் பார்ட்ஸ் பீட்ஸ் ஃபிகரிங்ஸ் டாய்ஸ் போன்ஸ் அண்ட் டீத் ஆஃப் அனிமல் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் பேர்ன்டு கிரைன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆர் ப்ரீக் அமங் அதர்ஸ் ஆர்கலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு மண்ணுக்கடியில் ஏதாவது ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது யார் யூஸ் பண்ணுது அந்த இடம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றும் மெதுவாக எடுத்து பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆர்கிய அதை யார் பண்ணுவா அப்படின்னா ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க இப்போ தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கீழடி இருக்குது இல்லையா கீழடி ஆதிச்சநல்லூர் இது எல்லாமே யார் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறா யார் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஹவு இஸ் டைம் மெசர்டு இன் ஹிஸ்ட்ரி ஈச் சொசைட்டி கல்ச்சர் ஹேஸ் ஹேட் இட்ஸ் ஓன் பேஸ் ஆஃப் மெசரிங் டைம் மேஜர் ஈவெண்ட் சச் அஸ் த பர்த் ஆஃப் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஆர் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் ரூலர்ஸ் ரிஜியன் ஹவ் ஆஃப்டன் மார்க் த பிகினிங் ஆஃப் நியூ இயரா இப்போ ஒரு ஒரு சொசைட்டியும் அந்தந்த சொசைட்டிக்கான தனித்தனியாக கல்ச்சர் வச்சுருப்பாங்க மெசரிங் டைமும் வச்சுருந்தாங்க எப்போ வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கல்ச்சர் வந்து பா யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் பிறக்கிற வரைக்கும் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரே டைம் லைனை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போவும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் இந்த டைம் லைனை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மீனிங் ஆஃப் நியூ இயரா இதை தான் நம்ம நியூ இயரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இயரானா என்ன ஏ டிஸ்டிங்க் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இயரான்னு சொல்கிறோம் At present, the Gregorian calendar is commonly used worldwide side by side. Hindu, Muslim, Jewish, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festival and other auspicious event. இப்போ மோஸ்ட்லி ஹிந்துவாக இருக்கட்டும் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் ஜெவிஸ் ஜெவிஸ்னால் என்னென்னா தமிழில் வந்து யூதர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஜெவிஸாக இருக்கட்டும் சைனீஸாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே என்ன கேலண்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிரிகேரியன் கேலண்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கேலண்டர் அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெஸ்டிவல் எல்லாமே இருக்கும் கிரிகோரியன் கேலண்டர்னால் என்ன த கேலண்டர் நவ் யூஸ்ட் த வேர்ல்டு ஓவர் இட் ஹேஸ் டுவெல் மந்த் ஆடிங் அப் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அண்ட் லீப் இயர் எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸ் இப்போ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எந்த கேலண்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிரிகோரியன் கேலண்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் என்னென்ன இருக்குது டுவெல் மந்த் இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது இதே லீப் இயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து லீப் இயர்னு சொல்லுவோம் அப்படி லீப் இயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் இருக்கும் In the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to be the starting point of this calendar. Years are counted forward. Years are counted forward from this point and used to be marked with AD. An abbreviation for a Latin phrase that refers to the years after Jesus' birth. However, that is now called the common era or CE across the world. For example, 1947, the year India gained independence can be written as 1947 AD, sometimes AD 1947 or 1947 CE. 
இப்ப நம்ம எதை பேஸா வச்சு இந்த கேலண்டர் வந்து ரெடி பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜீசஸ் கிறிஸ்டோட பர்த்தை வச்சு தான் ரெடி பண்ணாங்க ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் பர்த்தை வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி வர இயர் எல்லாமே பிஃபோர் காமன்யரானோ அவரோட பர்த்துக்கு அப்புறம் வர்றத எல்லாமே ஆஃப்டர் காமன்யரா அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க ஏடினா என்ன அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஜீசஸ் பர்த்துன்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம சிஇன்னு எழுதலாம் சிஇன்னு எழுதினாலும் ஒன்று தான் ஏடின்னு எழுதினாலும் ஒன்று தான் இப்போ இந்தியா வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆச்சா அப்போ அதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஏடி ஏன்னா இது வந்து ஜீசஸ் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதனால் நம்ம என்னென்னு எழுதுகிறோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஏடி ஆர் ஏடி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஆர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் சிஇன்னு எழுதலாம் சிஇனா என்னது காமன் எரா சிமிலர்லி த இயர்ஸ் பிஃபோர் த கன்வென்ஷனல் டேட் ஃபார் த பர்த் ஆஃப் ஜீசஸ் ஆர் கவுண்டட் பேக்வேர்ட் அண்ட் யூஸ்டு டு பி மார்க்டு வித் பிசி தே ஆர் நவ் கால்டு பிஃபோர் காமன் இயரா பிசிஇ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பிசிஇ இஸ் அண்ட் அப்ராக்சிமேட் இயர் ஆஃப் பர்த் ஆஃப் கௌதம புத்தா ஹூம் வீ வீ வில் மீட் இன் சாப்டர் செவன் கேன் யூ கால்குலேட் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஏ கோ தட் வாஸ் இப்போ ஏடினா என்ன பார்த்தோம் ஆஃப்டர் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் ஆஃப்டர் பர்த் ஆஃப் ஜீசஸ் கிறிஸ்டின் பார்த்தோம் அப்போ பிசிஇனா என்னது பிஃபோர் காமன் எரா ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பிஃபோர் காமன் எரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை எப்படி எழுதுவாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பிஃபோர் காமன் எரா அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவாங்க இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பிஃபோர் காமன் எராவில் வந்து என்ன நடந்தது கௌதம புத்தா வந்து அப்போ தான் பிறந்தார் இந்த யார் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த பிக்சர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் என்னென்னா ஜீசஸ் பர்த்து ஜீசஸ் வந்து பிறந்தது இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஜீசஸ் பிறந்தது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி உள்ளதில் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பிஃபோர் காமன் எரான்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு இதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் காமன் எரான்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் டூ தௌசண்ட் காமன் எராவில் தான் இருக்கோம் அப்போ இங்கே என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் பிஃபோர் காமன் எராக்கு முன்னாடி இந்த சரஸ்வதி சிவிலிசேஷன் சிவிலிசேஷன்னா என்னதுன்னா நாகரீகம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சரஸ்வதி சிவிலிசேஷன் எப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பிஃ டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் பிஃபோர் காமன் இயரா ஜீசஸ் பிறந்ததுக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது இண்டஸ் சரஸ்வதி சிவிலிசேஷன் நடந்தது அதே மாதிரி ஃபோர் தௌசண்ட்ல என்ன பண்ணாங்க காப்பர் மே வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல என்ன பண்ணாங்க பாட்ரி டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எயிட் தௌசண்ட் கா பிஃபோர் காமன் இயரால் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு டுவெல் தௌசண்ட் பிஃபோர் காமன் இயராவுக்கு முன்னாடி ஐசேஜ் வந்து இருந்தது இதோடு இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் மோஸ்ட் மோஸ்ட்லி செப்டம்பருக்குள்ளே ஹாஃப் இயர்லி சிலபஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நிறைய மாடல் கொஸ்டின் வந்து போட போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் எம்சிபிஎஸ் வே ஆஃப் டீச்சிங் சிபிஎ